हेलो भिवर्स वेलकम टू स्टूडेंट मेट होप ऑल ऑफ यू आर फाइन ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ एंड गुड मूड अभी हम फिर शुरुआत करेंगे प्रोग्रामिंग विथ जाफा तो लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ वेरिएबल के ऊपर तो ये वाला सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रिमटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमटिव डाटा टाइप में फोर डिफरेंट कैटेगरीज है लेकिन हम शुरुआत करेंगे क्लास से क्योंकि ऊप का सारा कुछ क्लास के ऊपर बेस होता है तो हम अब शुरू करेंगे लेकिन शुरू करने से पहले हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है अगर आप मान लीजिए हम लोग क्या लिखते हैं जैसे जब हम मेन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइटमेंट ठीक है ये एक नॉर्मल उसका सिंटैक्टिक रिप्रेजेंटेशन है लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि आप पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन ना लिखकर आप ये लिखो स्टैटिक पब्लिक वर्ड मेन मतलब उसका ऑर्डर आप चेंज कर दो तो फिर क्या होगा क्या वो एग्जीक्यूट होगा या फिर कंपाइलेशन एरर आएगा उसका आंसर हम वीडियो ख़त्म होने से पहले डिस्कस करेंगे लेकिन आप ये याद रखें ये वाला क्वेश्चन बहुत एक इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू का जनरली बहुत सारे कंपनी ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम क्या कर रहे हैं ये वाला आप देख सकते हो ये स्लाइड में है एक डेमो क्लास है उसके अंदर एक मेन मेथड है और मेन मेथड इज हैविंग टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट ठीक है तो जब वो प्रिंट मेथड में हम लोग पहले वाला क्या कर रहे हैं टेन प्लस ट्वेंटी प्लस स्टूडेंट मेट लिखे हैं मतलब आर्गुमेंट पास कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए और सेकेंड प्रिंट मेथड में हम लोग स्टूडेंट मेट प्लस टेन प्लस ट्वेंटी लिखे हैं ठीक है बस ऑर्डर चेंज किए हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है या फिर आपको कहीं रिटर्न पे भी मिल सकता है ये हम सारा कुछ जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये हम पुराने जो कंपनीज ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुके हैं उन्हीं से ही लिए हैं तो ये सारा कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चन है ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं इंटरव्यू का क्वेश्चन का आंसर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो खत्म होने से पहले अभी हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन तो ये है नॉन प्रिमटिव डाटा टाइप जो कि सारा कुछ इम्पोर्टेंट चीज ऊप्स का उसी में ही बसा हुआ है आप नॉन प्रिमटिव डाटा टाइप प्री डिफाइंड नहीं है और इस ये प्रोग्रामर के थ्रू डिफाइन होता है प्रोग्रामर इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट नॉन प्रिमटिव डाटा टाइप और जैसे कि प्रिमटिव डाटा टाइप पहले है और उसको सिर्फ हम यूज़ करते लेकिन ये वाला हम अपने हिसाब से क्रिएट करते तो मेरे लिए क्लास के अंदर क्या रहेगा ये मेरा रिक्वायरमेंट है आप जब क्लास लिखोगे आपके लिए क्लास में क्या रहेगा वो आपका रिक्वायरमेंट है ये तो आपको पता है फिर नेक्स्ट है ये स्लाइड में अभी है आप देख सकते हो कि जब आप कोई नॉन प्रिमटिव डाटा टाइप यूज कर रहे हो ठीक है तो उसका आप ऑब्जेक्ट से यूज करोगे जब आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे ना वो ऑब्जेक्ट कोई एक मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है ठीक है वो अपने अंदर वो एक एड्रेस को होल्ड कर रहा है वो रेफर कर रहा है दूसरे एक मेमोरी लोकेशन को जिस मेमोरी लोकेशन में भी डाटा स्टोर होता है तो फिर इसीलिए ये उस जो नॉन प्रिमटिव डाटा टाइप का जो वेरिएबल होता है उसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल में हम बहुत सारा उसका ऊपर प्रोग्राम भी करेंगे रेफरेंस कैसे हो रहा है कहाँ पर हो रहा है सारा चीज़ अभी हम थोड़ा बहुत आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे क्लास आर एस स्ट्रिंग इंटरफेस ये चारों था लेकिन हम बस बेसिक एक दो लाइन बोले थे अभी हम क्लास के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डेफ्थ कॉन्सेप्ट में जाएंगे हाँ जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि हम रिफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं नॉन प्रिमटिव डाटा टाइप का उसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है नॉल ठीक है एंड अनदर थिंग इज दैट कि अगर जैसे कि आप मेथड कोई मेथड को आर्गुमेंट दे रहे हो ठीक है एक नॉन प्रिमटिव डाटा टाइप का तो आप एक्चुअली उसके अंदर एक एड्रेस दे रहे हो आप वो डाटा नहीं दे रहे हो सपोज मान लीजिए आप एक मेथड में एक आई भेज रहे हो आई ए और ए का वैल्यू टेन है तो फिर आप टेन दे रहे हो एक जब आप ए पास कर रहे हो मतलब क्या जाता है कॉल वाई वैल्यू में टेन ही जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब आप कोई रेफरेंस वेरिएबल को पास करते हो मतलब कोई ऑब्जेक्ट पास करते हो तो उसका एड्रेस ही जाएगा इसके ऊपर तो हम बाद में प्रोग्राम करेंगे अभी बस हम क्लास के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे और क्लास के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे 
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ऊप का जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड में सारा कुछ इसी मतलब इसके ऊपर ही बेस किया हुआ है तो ये आप आ, क्लास को अच्छे से समझ लीजिए तो आपको तो पता होगा क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप उसके अंदर क्या रहता है मेंबर वेरिएबल्स रहता है मेथड्स रहता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास ही यूज होता है ठीक है तो फिर अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे हाँ और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब क्लास लिख रहे हो ना मतलब इतना ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट मत हो रूल्स रेगुलेशन के ऊपर से ठीक है आप कंसेप्ट समझ लो आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे कि आप घर में चाय बना रहे हो जैसे कि सब कोई बोलते हैं एक कप चाय बनाने के लिए इतना दूध लो इतना पानी लो इतना सुगर लो इतना चाय पत्ती लो लेकिन आप अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ कर सकते हो आप ज़्यादा चीनी चीनी डाल सकते हो आप ज़्यादा डाल सकते हो दूध डाल सकते हो कम पानी ये आपका मर्जी है ज़्यादा चाय पत्ती कम तो इसी हिसाब से क्लास का आप जो क्लास लिखने जा रहे हो तो वो क्या होता है आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकते हो हाँ हम सिंटैक्स तो नहीं बदल सकते क्योंकि अदरवाइज हमको कंपाइलेशन एरर फेस करना पड़ेगा लेकिन सिंटैक्स बदले बिना हम बहुत कुछ बदल सकते हैं तो अभी हम यहाँ पर ये प्रोग्राम में ये सेशन में मैं थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लिखी हूँ क्लास का तो आप उसके बाद भी हम दूसरे लिख सकते हैं लेकिन आज के लिए बस इतना इसीलिए मैं थ्री डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पर दी हूँ तो पहले वाला एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं ठीक है तो पहले वाला क्या है कि हम एक क्लास लिए हैं स्टूडेंट मेट बिकॉज स्टूडेंट मेट इज़ माई फेवरेट फॉर दैट रीज़न आप कोई भी क्लास का नाम लिख सकते हो आप अपना नाम भी लिख सकते हो फिर दूसरा है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन सपोज मान लीजिए क्वेश्चन है कि आप दो नंबर का इन दो नंबर का एडिशन निकालो ठीक है तो इसके लिए हमको थ्री थ्री वेरिएबल्स चाहिए तो मेन के अंदर हम लोग क्या किए थ्री वेरिएबल्स यूज़ किए हैं आई एन टी ए बी सी ए में टेन रखे हैं बी में बी इज कंटेनिंग ट्वेंटी देन सी इक्वल टू ए प्लस बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द सॉम इज सी तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा द सॉम इज थर्टी क्योंकि C का वैल्यू 30 है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ आप जो भी कर रहे हो वो मेथड के अंदर आप लिख रहे हो ठीक है मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन किए हो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किए हो फिर आप उसके ऊपर कैलकुलेशन किए हो फिर आप उसको डिस्प्ले किए हो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो आप सारा कुछ आप मेन के अंदर रख सकते हो लेकिन आप एक दूसरे तरीका भी देखो ये वाला तो बहुत ईजी है लेकिन हम तो सिर्फ हमेशा इजी में नहीं करेंगे ना हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी पता होना चाहिए क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करना है और उसी टाइम हमको बहुत सारा थोड़ा ट्रिक्स भी फॉलो करना है फिर दूसरा तरीका क्या है आप ये वाला देख लो यहाँ पर क्या है वही क्लास स्टूडेंट मेट है लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर किए हैं पहले वाला में क्या था वो वेरिएबल लोकल थे यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल है ठीक है तो फिर बाहर जो डिक्लेयर किए हैं आई एन टी ए बी सी दैट कैन बी विजिबल इन साइड ए मेथड इन द सेम क्लास नो प्रॉब्लम तो फिर मेन के अंदर हम लोग वेरिएबल में वैल्यू रखे हैं सी इक्वल टू ए प्लस भी एडिशन किए हैं एंड डिस्प्ले किए हैं इसका मतलब पहले वाला प्रोग्राम में इन साइड द मेथड हम सारा कुछ कर रहे थे यहाँ पर हम मेथड के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और मेथड के अंदर सारा कुछ कर रहे हैं बस इतना ही डिफरेंस है फिर अभी हम थर्ड डिफरेंट टाइप देख रहे हैं और ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर वो का कंसेप्ट भी बहुत कुछ डाला हुआ है तो यहाँ पर आप देखिए हम स्टूडेंट मेट क्लास में दो मेथड यूज़ किए हैं एक है मेन मेथड एक है डेमो मेथड मेन मेथड के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं लेकिन पहले हम डेमो में डेमो को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं डेमो मेथड में क्या है हम तीन वेरिएबल लिए हैं ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू ट्वेंटी सी इक्वल टू ए प्लस बी मतलब वही दो नंबर का एडिशन है एंड उसको डिस्प्ले किए हैं अब हम चाहते हैं कि मेन में हम कुछ ना करें मेन इज ओनली कंट्रोल ओके मेन विल ओनली कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द क्लास तो इसी तरह प्रोग्राम में इसी तरह स्टाइल यूज किया जाता है और ये जनरली प्रोग्रामर फॉलो करते हैं तो आप उसको अच्छे से समझ लीजिए पहले वाला में क्या होता था मेन के अंदर सारा कुछ हम रख कर काम कर रहे थे दूसरे प्रोग्राम में क्या हुआ मेन के 
बाहर रखे मतलब इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ किए फिर उसको हम मेन के अंदर यूज़ किए लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है आप काम कहीं पर कर रहे हो उसको आप मेन में कॉल कर रहे हो ठीक है तो काम जो कर रहे हो किस में कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मेथड लेना पड़ेगा तो वो मेथड है डेमो ठीक है एंड मेन के अंदर हम डेमो को कॉल करेंगे तो डेमो को कॉल करने के लिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको पता होगा क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट रेफरेंस में हम मेथड कॉल नहीं कर पाएंगे ठीक है तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट किसका ले स्टूडेंट मेट का क्योंकि क्यों क्योंकि डेमो इज ए मेंबर ऑफ स्टूडेंट मेट तो इसीलिए हम स्टूडेंट मेट ओ बीजे लिए हैं एंड न्यू इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक वेरिएबल्स ओके तो न्यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ओ बीजे क्रिएट हो गया फिर ओ बीजे के रेफरेंस में ओ बीजे डॉट डेमो हम डेमो कॉल कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट थर्टी लेकिन यहाँ पर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस का एग्जांपल मैं दी हूँ ओके अभी तो वीडियो खत्म होने वाला है लेकिन पहले हम जो इंटरव्यू क्वेश्चन था अगर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड के बदले हम उसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या होगा कुछ नहीं होगा क्यों कुछ नहीं होगा जो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर था क्योंकि वो उसी हिसाब से काम करेगा ऑर्डर चेंज करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और दूसरा क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन ये था कि आउटपुट क्या आएगा पहले जो आउटपुट था टेन प्लस ट्वेंटी स्टूडेंट मेट एंड सेकेंड सिस्टम डॉट आउट डॉट मिडलन में ये था स्टूडेंट मेट टेन प्लस ट्वेंटी तो ये आई थिंक आपको टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है थोड़ा सा डिफरेंट आंसर यहाँ पर आएगा दोनों डिफरेंटली आंसर ये देंगे तो ये आपके ऊपर है एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास के ऊपर थोड़ा और काम करेंगे उसमें हम आर ए डाल देंगे सो so दैट आपका आर ए का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हमारे साथ जुड़े रहिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू सो मच वन सगेर हैव ए ग्रेट डे